असलम स्टूडेंट्स फिज़िक्स लेक्चर लास्ट टाइम हमने लाउडनेस के बारे में पढ़ा था और इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था तीन फैक्टर्स हमने पढ़े थे लाउडनेस के लाउडनेस आपके पास करेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है साउंड की आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पिच पिच क्या है शायद आप इससे पहले फेमिलियर नहीं हैं पिच हमारे पास किसी भी वॉइस की वो क्वालिटी है वो चीज़ है वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम श्रिल और ग्रेव साउंड में फ़र्क महसूस कर सकते हैं श्रिल और ग्रेव साउंड बच्चे उसे कहते हैं कि कोई भी आवाज़ कितनी तेज़ी से बोली जा रही है या कितने मदम तरीके से बोली जा रही है इन दोनों में जो हम डिफरेंस देखते हैं उस क्वालिटी को हम उस चीज़ को हम क्या कहते हैं पिच कहते हैं पिच का नाम देते हैं आप फ्रीक्वेंसी की टर्म से पहले फ्रेम फेमिलियर हैं यानी कोई भी वॉइस या कोई भी वेव एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स कंप्लीट करती है जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है हम उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी तो आप इसी से समझ लें कि कोई भी वॉइस अगर ज़्यादा फ्रीकुनसी रखती है तो हम कहेंगे उसकी पिच ज़्यादा है अगर वो कम फ्रीकुनसी रखती है तो हम कहेंगे उसकी पिच कम है जैसा कि आपके सामने ये एक ही जगह पर मैंने दो वॉइसिस शो करवाई हैं नीचे जो है वो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है ऊपर लो फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्वियसली लो पिच की होगी और हाई फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्वियसली हाई पिच की होगी इसी के अंदर आपके पास एक इंपॉर्टेंट एम है एम में मोस्टली पूछा जा, पूछा जाता है कि लेडीज़ की वॉइस की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है या जेंट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या इस तरह से पूछा जाता है कि पिच जो है वो दोनों में से किसकी ज़्यादा है तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा लेडीज़ की और चिल्ड्रन की जो वॉइस है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एक सेकेंड में नंबर ऑफ़ वेव ज़्यादा होती हैं यही वजह है कि उनकी पिच भी हाई होती है याद रखिएगा लेडीज़ और चिल्ड्रन की जो वॉइस की पिच है वो हमेशा हाई होती है ओके ये थी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी जिसको नाम दिया हमने पिच का नेक्स्ट है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्वालिटी किसी भी वॉइस की अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसकी बेस पर आप उस वॉइस को पहचान जाते हैं आप दो ऐसी साउंड्स ले लें जिनकी लाउडनेस भी सेम हो उनकी ऊंचाई भी सेम हो और उनकी पिच भी सेम हो फिर भी आप बता सकते हैं कि दोनों अलग अलग टाइप की साउंड्स हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर दो लोग एक रूम में बोल रहे हैं दोनों एक ही लाउडनेस से बोल रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो आप फिर भी बता सकते हैं कि ये दो अलग अलग लोगों की वॉइस है इसको डिफ्रेंशिएट भी हम इस तरह से ही कर सकते हैं कि अगर एक ही जगह पर एक ही फ्रीक्वेंसी और पिच के साथ पियानो और सितार की आवाज चल रही है तो आप बता सकते हैं कि पियानो की आवाज कौन सी है इसी की एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है तीन वेव्स शो करवाई गई हैं सबसे फर्स्ट वन है आपके पास ट्यूनिंग फोर की सेकंड है फ्लॉट की और थर्ड है क्लैरिनेट की तीनों बच्चे आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तीनों के अंदर आप देख सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी है दोनों तीनों जो हैं वो आपके पास दो दो वेव्स कंप्लीट कर रहे हैं तीनों की मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन सेम है अपर पे भी और लोअर पर भी तीनों का मैक्सिमम डिस्टेंस भी सेम है यानी तीनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है इट मीन्स तीनों की लाउडनेस सेम है और जब तीनों की लाउडनेस भी सेम है फ्रीकुनसी भी सेम है तो कौन सी चीज़ है जो तीनों में हमें बता रही है ये ट्यूनिंग फोर्क है ये फ्लॉट है ये क्लैरिनेट है कि तीनों के अंदर आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी क्वालिटी जो है वो बताती है कि सेम लाउडनेस है सेम पिच है फिर भी दो वॉइसिस आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकती और हम उन्हें इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच कॉल्ड क्वालिटी अगर दो साउंड्स हैं दोनों की पिच और लाउडनेस सेम है फिर भी हम बता सकें कि दोनों के अंदर कौन सा डिफरेंस है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वालिटी दो प्रॉपर्टीज़ आज हमने पढ़ी हैं फर्स्ट वन हमने पढ़ी है पिच पिच जो है ये श्रिल और ग्रेव साउंड्स में डिफरेंस देती है और दूसरी हमने पढ़ी है क्वालिटी क्वालिटी जो है ये पिच और लाउडनेस के सेम होने के बावजूद दो आवाज़ों में डिफ्रेंसीशन कर सकती है नेक्स्ट कल हम इसकी इंटेंसिटी की तरफ जाएंगे आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ की समझ आई होगी बच्चे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हें आप अच्छे तरीके से कीजिएगा